സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിലും ഒരുപാട് ചർച്ചകളും കോളിളക്കവും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയമാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നിരാഹാരം സെക്രട്ടറി പഠിക്കൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തിലേറെയായി ശ്രീജിത്ത് നിരാഹാരമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു സമാധാന യോഗം വിളിക്കുകയും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഫോർമുല ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അതിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനുശേഷവും ശ്രീജിത്ത് തൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതുവരെ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അതിൽ പ്രതികളായി ചേർക്കപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ തുടരുന്നു അവർ നിർബാധം വിഹരിക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ഏതൊരു നിയ നിയമ നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ഇതുവരെ ശ്രീജിത്തിനെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയോ സി ബി ഐയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരികയോ കാണുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നതോ ഒന്നും ശ്രീജിത്ത് അറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം എന്നത് സി പി എം ഗുണ്ടകൾ അതെ അങ്ങനെ ആ പേര് തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നത് സി പി എം ഗുണ്ടകൾ അവർ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ശ്രീജിത്തിൻ്റെ സമരപ്പന്തലിന് സമരപ്പന്തലില്ല അവിടെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുന്നിലായി എത്തുകയും ശ്രീജിത്തിനെ തെറി വിളിക്കുകയും എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീജിത്തിന് അടി കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കുറച്ച് സി പി എം ഗുണ്ടകൾ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു വന്നിട്ട് ശ്രീ ശ്രീജിത്തിനെ തെറി വിളിക്കുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും ഒരു തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് സർക്കാർ വരുതിച്ചു വിടുകയും ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനായി ഈ സി പി എം ഗുണ്ടകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അനുഭാവികളുടെ സഹായം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമരമായിട്ട് വന്നത് ഒരു കൊലപാതകമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇവർ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയ പോലീസുകാരുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള പോലീസുകാർ തന്നെ തുടക്കം മുതലേ ഇത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ രേഖകളെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുള്ളവർ ആ സർക്കാർ ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ മറ്റ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ രേഖകളെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അപ്പം അന്ന് തന്നെ അന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനില് ജസ്റ്റിസ് കോഷി സാർ കോഷി സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം തള്ളിയതാണ് ഇതിൻ്റെ തെറ്റായി ആത്മഹത്യയാണെന്നുള്ള വരുത്തി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഈ സമരമായിട്ട് മുൻപ് ഈ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് കൊലപാതകമാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാം ഇത് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളിലെ ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നല്ലൊരു ശതമാനം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമ സമരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതോറിറ്റിയിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലെ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി ഹൈക്കോടതിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജഡ്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അന്വേഷണം ഒരു ജഡ്ജി നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷനിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി ഇത് കൊലപാതകമാണ് പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം നടത്തിയ നരക ഇവർക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വമുള്ള നരകത്തിക്ക് കേസെടുക്കണം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസം പതിനേഴിന് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ വിധി പകർപ്പ് ഈ സർക്കാരിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ സാർ ഇവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുക അവരുടെ ഭരണ സമയത്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ നേരായ ഇതിലെ പ്രതികളെന്ന് പറയുന്നത് കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എ ഗോപകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ രഹസ്യ
ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിഷയം പോലും പുറം ലോകം അറിയി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ പല കള്ളത്തനങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ചില മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സമരത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട സമയത്ത് അവർ എനിക്കെതിരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണം അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നിട്ടും പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല രീതി പല രീതി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ പിള്ളേർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ പിള്ളേരെ എന്തെങ്കിലും എരിവ് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ അത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയന്മാർ പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേരെ വിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കെതിരെ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇതുവഴി സ്ത്രീയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയേ ഉള്ളൂ സ്ഥിര ഈ പിള്ളേരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള പിള്ളേ അവരെ പിള്ളേർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പിള്ളേരെ വിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് തെറിയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് അത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും അല്ല രാത്രി രാത്രി ആൾക്കാരൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതുവഴി തെറി വിളിച്ചൊക്കെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകും അതെ പല രീതിയിലുള്ള നമ്മളൊരു കാര്യവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീടും ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പപ്പ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് ചില വിഷ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അനിയന്മാരെ പ്രായ കൊച്ചു പിള്ളേരും ഒന്നും അറിയാ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പിള്ളേര് പറയുന്നതിനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശ്രീജിത്തിന്റെ അനുജൻ ശ്രീജിവ് മരിച്ചതിനെ പറ്റി പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം ഇതാണ് ശ്രീജിവിന് ആ നാട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വൺവേ പ്രണയം എന്നാണ് പോലീസുകാർ പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു വിവാഹത്തലേന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ശ്രീജി പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി വിഷം കഴിച്ചു ഇത് വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് അവിടെ എത്തിയ പോലീസ് ശ്രീത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചാണ് ശ്രീത് മരണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് പോലീസ് ഭക്ഷ്യം എന്നാൽ ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പ്രേരണ പ്രകാരം പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശ്രീജിവിനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിവ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർക്ക് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടമുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് ഏതൊരു ചെറിയ കുറ്റം ചെയ്താൽ പോലും അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധമാണ് സംവിധാനമാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് ശ്രീത്ത് ആരോപിക്കുന്നത് ശ്രീത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീത്ത് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം ശ്രീത്തിന് മാത്രമല്ല ഇതേ അവസ്ഥ ഇനി ഒരുപാട് പേർക്ക് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇല്ലേ സഹോദരനും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരാളെങ്കിലും മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഇതിനു വേണ്ടി ബലി കഴിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനമായി തരും മറ്റു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതൊരു പ്രയോജനമായി തരും ആളെ കിട്ടിയാൽ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാദഗതികളാണ് ശ്രീത്ത് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൊതുവിഷയമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സാധാരണ രണ്ട് സിവിലിയൻ രണ്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളവർ നിയമഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആ നിയമഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ആ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊലപാതകം നടത്തുക അതിൻ്റെ മേൽ നടപടി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ അതിനെ ഭയക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഇത് ഒരാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുന്നു പല കേസുകളെ അട്ടിമറിക്കും പല കേസുകളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറ്റവാളികളെ ഇവരുടെ രാഷ
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തെ പോലും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഒരു ആറുമാസത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി ഞാൻ എന്നിട്ട് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നോ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഈ സംഭവത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ മറച്ച് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു ആ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ നടപടി ചെയ്യാ എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഇതിനെ കാലതാമസം വരുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ എന്താണ് സംഭവത്തിൻ്റെ കുറേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം പൊതു പബ്ലിക്ക് ജനങ്ങൾ മറക്കും അത് എന്താണ് നടന്നത് ആ സംഭവം ആ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ആ വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിൽ മാത്രം അത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മറക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു ഒരു വാർത്ത ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ജനങ്ങളെ തെറ്റ് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ചെറിയൊരു എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ചെറിയൊരു ഭയവും താല്പര്യവും ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന് സംഭവിച്ചു നമ്മളെ വീട്ട് വീടുകളിലെല്ലാം സഹോദരങ്ങളുള്ളതാണ് ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഭരണ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വട ഇവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവർക്ക് പറ്റിയ കയ്യബദ്ധവും അല്ല മറ്റൊന്നും അല്ല ഇവർ തോന്നിയതുപോലെ നിയമങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ടും ഇവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോയാലും ശരി തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്ക് പൊതുജനങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രതികരിക്കണം അന്ന് തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ യു എസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ നടന്ന ഒറ്റയാൾ സമരങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഏത് സമരങ്ങളാണെങ്കിലും പബ്ലിക്കിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഈ വിഷയത്തിന് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ അവ ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ പരസ്പരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പരസ്പരം ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കി അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ ഈ സമരത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ജനങ്ങളെയും ഇനി ഇനിയടക്കി നിന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ കളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശ്രീജിവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സി എ ഗോപകുമാർ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ യൂണിയനിലെ ഒരു പ്രബലനായ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേരണ മൂലമാണ് ശ്രീജിവിൻ്റെ കൊലപാതകം ഇങ്ങനെ തേച്ചുമാച്ച് കളഞ്ഞത് എന്നാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ആരോപണം പോലീസിൻ്റെ മനോവീര്യം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗം കൂടി ശ്രീജിത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കുന്നു ഇവർ കുറച്ച് പേര് സർക്കാരിൻ്റെ ഇവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വലിയ അന്ന് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഈ വിജയ സമരം വിജയിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടതാണ് ഈ സംഭവത്തെ ഇത്രയും വലിച്ചഴിച്ച് എന്നെ ഒരു വലിയൊരു കുഴിക്കാട്ടാക്കിയിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതാക്കി പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു വലിയൊരു ഇപ്പം വലിയൊരു കുഴിക്കാത്താണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീതിയും ന്യായവും നടപ്പിലാക്കി തരേണ്ടവർ അനീതി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീതി അവർ തന്നെ നീതി നിഷേധിക്കുകയാണ് നീതിയും ന്യായവും നടപ്പിലാക്കി തരേണ്ടവർ അനീതി കാണിച്ച് അവർ നീതി നിഷേധിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ അവരെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള നമുക്ക് പറ്റിയ അനീതി ഇവിടെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പം കുറച്ച് പേര് കാണിച്ച തോന്നിവാസത്തിന് നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കളയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പബ്ലിക്കിനെ മൊത്തവും പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരാക്കി കളയും ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോലീസുകാരാണെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഇവരാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭയപ
ഭരണപക്ഷമായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ കൺട്രോൾമെൻറ്റ് സ്റ്റേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അയാൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇവരുടെ ഏത് പാർട്ടിയാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഇവരുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തും ഈ കൺട്രോൾമെൻറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സി അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഇവരുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആ എന്ത് തോന്നി ദിവസം കാണിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനാണ് അന്ന് അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയാളുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് വാളയാൾ സംഭവം ഉൾപ്പെടെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സയ്യദ് പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു ഇത് മറ്റ് പോലീസുകാർ കൂടി മാതൃകയാകുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെപ്പോലും സർക്കാർ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാധ്യമങ്ങളെപ്പോലും വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം കൂടി ശ്രീത് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ അഫയുടെ കേസ് ലോക്കൽ പോലീസ് ആത്മഹത്യയെന്ന് എഴുതി വെച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആത്മഹത്യയെന്ന് എഴുതി വെച്ചു സി ബി ഐ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോടതിയിൽ ആത്മഹത്യ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇന്ന് വരെ അത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു സംഭവങ്ങളൊക്കെ സത്യ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ആ പ്രതികൾക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സി ബി ഐ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇവരെ ആ വിചാരണയും മറ്റും നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇരട്ട നീതിയെന്നോ അനീതിയെന്നോ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം സിസ്റ്റർ അവയുടെ കേസിലെ പ്രതികൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തുടക്കം മുതൽ ഒരു സംഭവത്തെ അട്ടിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലോക്കൽ പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇവർ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ അട്ടിമറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് ആ സംഭവം നമ്മൾ ഇവരെ അട്ടിമറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൽ തന്നെ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഏത് രീതിയിലാണോ അട്ടിമറിച്ചത് ആ സംഭവത്തിൽ തന്നെ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കും അതിന് ആ അവരുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി രേഖകളെല്ലാം അവർ അവർ കോടതിയിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഈ സർക്കാർ സർക്കാർ തന്നെ ഇത് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെ പിടിപൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജഡ്ജി നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയ സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇത് എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതിൽ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ജെനുവനായ നേരായ നടപടി എന്താണെന്ന് അറിയും അതിനുവേണ്ടി ആരും ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട നേരായ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ക്രൈം നടന്ന് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഈ സർക്കാരോ പോലീസോ മറ്റുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ജയിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല കോടതിയുടെ മറുപടി എന്താണെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ അന്ന് ഞാൻ അന്ന് പബ്ലിക്കിൻ്റെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവന്മാർ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റേ എന്തോ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അവന്മാരാണ് അന്ന് രാത്രി സമരപ്പന്തിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടായി പൊളിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നില്ലേ അന്ന് രാത്രി അവന്മാരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക്കിനെ എല്ലാം അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വേണം ഇവന്മാർ അതിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുണ്ടകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ഗുണ്ടകൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ പന്തിര പൊളിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാത്രി പന്തിര പൊളിക്കാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഇവന്മാർ വന്ന് നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്നും രാത്രി അവന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ശംഖുമോ ആ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരുത്തരാണ് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ ചെയ്തതല്ലേ നീ എന്തിനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ അവൻ എന്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആദ്യ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം അവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പോലീസുകാരന്മാരെ കൂടെ അവൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഗുണ്ട ഇവന്മാരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗുണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ രാത്രി ഞാൻ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ ബാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഇതുവഴി ജീവന പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലെ പ്രതികൾ ഭരണപക്ഷ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ
ഇപ്പോഴും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കീറ തുണി വിരിച്ച് അതിലിപ്പോഴും സമര സമരസന്നദ്ധനായി കിടക്കുകയാണ് ശ്രീത്ത് ശ്രീത്തിൻ്റെ വാദഗതികൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പോലീസുകാർ കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ ഉചിതമായ നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരള ജനത മലയാളം എക്സ്പ്രസിന് വേണ്ടി ശ്രീത് മാരാൻ